আলহামদুলিল্লাহ শুরুতে আবারও প্রশংসা জ্ঞাপন করছি সেই মহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ যিনি আমাদেরকে তার মনোনীত দিন ইসলাম মেনে চলা এবং ইসলামের অনুসারী হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছে যে আল্লাহ সুবহান আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের অনুসারী হয়ে জান্নাতের পথে চলার সুযোগ করে দিয়েছেন সেই আল্লাহ সুবহান আল্লাহ প্রশংসা জ্ঞাপনার্থে বলি আলহামদুলিল্লাহ অতপর অসংখ্য সালাদ সালাম পেশ করছি প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তার আসহাবিকে রাম আহলি বাইজ শেষ দিবস পর্যন্ত তার প্রতিটি একনিষ্ঠ অনুসারীদের উপর সম্মানিত সমবেত মুসল্লিবৃন্দ আজকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে আল্লাহ রবুল আলমিনের আরও প্রশংসা জ্ঞাপন করছি যিনি তার জমিনে তার এবাদতের জন্য একটি মসজিদ নতুনভাবে নির্মাণ করে সেটি আজকে জুমার মাধ্যমে উদ্বোধন করার শুরু করার সুযোগ করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আজকের এই উদ্বোধনী জুমার সলাতে অনেক জন উপস্থিত হয়েছেন যাদের মাঝে আমরা প্রধান অতিথি হিসাবে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের মাননীয় অত্রালকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপজেলার সম্মানিত সুযোগ্য চেয়ারম্যান সাহেবকে উপস্থিত রয়েছেন অসংখ্য অলামাই কেরাম এবং সুদূর ঢাকা সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবৃন্দ যাদের সার্বিক সহযোগিতায় উপস্থিতিতে আজকে আমরা এ মসজিদকে এবাদতের মধ্য দিয়ে সলাতের জুমার মধ্য দিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি আল্লাহ সবাইকে যাজায় খায়ের দান করুন আল্লাহ সকলের এই অবদানকে কবুল করে নিন আমরা যেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর দিনের জন্য এইভাবে আরও অবদান রাখতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন সম্মানিত সমবেত মুসল্লিবৃন্দ আমিও আজকে অত্যন্ত আনন্দিত আল্লাহ সুবহান আল্লাহ রহমতে তার ইচ্ছায় আপনাদের মাঝে এ মসজিদের জমার প্রথম খোদ বা দেওয়ার সুযোগ হয়েছে আল্লাহ সুযোগ করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ সংক্ষিপ্ত অবগতির জন্য বলছি আমাকে অনেকেই চিনেন আমার নাম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান বাংলাদেশ জমিয়ত হাদিসের সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্বে সেই সাথে ঢাকা সিটির মাননীয় সাবেক মেয়র হানিফ সাহেব এবং তারই সুযোগ্য সন্তান বর্তমান ঢাকা সিটি দক্ষিণের ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র সাইদ খোকর সাহেবের তাদের এই পরিচালিত ঢাকার ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা মাদ্রাসাতুল হাদিসের প্রিন্সিপালের দায়িত্বে আমি এবং সেই মাননীয় মেয়র সাহেবদের এই পরিচালিত তত্ত্বাবধানে সেই ঐতিহ্যবাহী নাজির বাজার বড় জামে মসজিদের ক্ষতিবেরও দায়িত্ব পালন করেছি সুতরাং আমরা আশা করেছিলাম সুযোগ হলে মাননীয় মেয়র মহোদয় কেউ এ প্রোগ্রামে আমরা পাওয়ার আমাদের আশা ছিল কিন্তু বড় মানুষ বড় ব্যস্ততা তিনি আমাদের জন্য দোয়া করেছেন এবং আমরা যেন আজকের মাননীয় উপজেলা চেয়ারম্যান সাহেবকে নিয়েই এ মসজিদ উদ্বোধন করতে পারি সেজন্য 
আশা ব্যক্ত করেছেন আমরা দোয়াও করি মাননীয় মেহর সাহেব কেউ আল্লাহ রাবুল আলমিন এই ধরনের প্রোগ্রামে সহযোগিতা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তৌফিক দান করুন সম্মানিত সমবেত মুসলিম বৃন্দ ছোট্ট একটি আয়াত আপনাদের সামনে পেশ করেছি যে আয়াতে আল্লাহ রাবুল আলমিন তার প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের মাধ্যমে সুসংবাদ দিলেন আল্লাহ বললেন হে নবী যারা ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্য একটি দুটি নয় একাধিক জান্নাত তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে আমরা আজকে আশা করতে পারি আমরাই তো সেই ইমানদার আমরাই তো আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছি এবং আল্লাহর নির্দেশে সৎকর্ম করে যাচ্ছি সুতরাং আমাদের জন্যই আল্লাহ সুবহান তালা প্রস্তুত করে রেখেছেন একাধিক জান্নাত আমরা যদি এই ইমানের পথে এই সৎকর্মের মধ্য দিয়ে চলতে পারি তাহলে ইনশা আল্লাহ আমরা আল্লাহর কাছে আশা রাখব আমরাই সেই জান্নাতের অধিবাসী হতে পারব ইনশা আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে সে পথে কবুল করে নিন সম্মানিত সমবেত মুসলিম বৃন্দ আজকে যে এ মসজিদে আমরা সমবেত হয়েছি এ মসজিদের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আমরা সকলে জানি এ মসজিদ হল এমন একটি মসজিদ যেখানে আল্লাহ সুবহান তালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং তার প্রিয় রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম এর অনুসরণ করেই সঠিকভাবে আবাদত করা হবে এ মসজিদে মানুষের তৈরি করা কোনো নিয়ম নীতি অনুযায়ী আবাদত নয় যেতে হবে সেই আল্লাহ সুবহান তালার নজিল করা এবং তার প্রিয় রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের প্রচার করা নিয়ম নীতি অনুযায়ী এবাদত হবে যেই পথেই আমরা বলতে পারি নির্দেশনা দিয়েছেন প্রসিদ্ধ ইমাম ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহল্লা ইমাম মালিক রাহিমাহল্লা ইমাম শাফি রাহিমাহল্লা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহিমাহল্লা আল্লাহ রাবুল আলমিন সেসব ইমাম তারা ইসলামের জন্য যে অবদান রেখেছেন এর বিনিময় আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করে আর আমরা যেন সেই প্রসিদ্ধ ইমামদের দেখানোর সঠিক পথ সেই পথে যেন আমরাও চলতে পারি আল্লাহ আমাদের সকলকে সে তৌফিক দান ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহল্লাহ তিনি বলেন ইদা সাহাল হাদিস ফহুয়া মধ্যাবি জেনে রাখো হে মুসলিম উম্মা যখন এই যেখানে কোনো সহি হাদিস পাওয়া যাবে সেটাই হচ্ছে আমার মত ও পথ ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহল্লাহ মুসলিম উম্মার জন্য এ উপদেশ রেখে গেছেন আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা আনন্দের সাথে বলতে পারি যে আমরা চেষ্টা করি ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহল্লাহর যে এই নির্দেশনা সে আলোকেই সহি হাদিস কোরআন এবং সহি হাদিসের আলোকেই আমরা আমাদের ইমানের বিষয় আকিদার বিষয় আমলের বিষয় এবাদতের বিষয় সবগুলি সেভাবেই মেনে চলার চেষ্টা করি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন সম্মানিত সমবেত মুসল্লি বৃন্দ আহলুল হাদিস এটি একটি পরিভাষা একটি পরিচয় এটি ভিন্ন কিছুই নয় নতুন কিছুই নয় পৃথিবীর বুকে এই উম্মতের সর্বপ্রথম যিনি আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম তিনি যেই পথ দিয়ে চলেছেন সেটি হচ্ছে আহল হাদিসদের পথ তার খোলা ভয়ের আশি দিন আবু বকর রদি আল্লাহ আনহু ওমার রদি আল্লাহ আনহু ওসমান রদি আল্লাহ আনহু আলী রদি আল্লাহ আনহু এবং অগণিত অসংখ্য সাহাবাই কেরামগণ তারা যে পথে চলেছেন সে পথটি হচ্ছে আহল হাদিসদের পথ প্রসিদ্ধ ইমাম ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহল্লাহ ইমাম মালিক রাহিমাহল্লাহ ইমাম শাফি রাহিমাহল্লাহ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহিমাহল্লাহ 
امام بخاری رحمہ اللہ امام مسلم رحمہ اللہ امام ابو دعوت ترمیجی نصائی ابن مزا شکول امام ترہ جے پتھ چلے سین اہل الحدیث در پاک ہو رشی تائی پاک اہل الحدیث بولتے بھن لو کی سوئی نو آئی اللہ رب العالمین آما در کی شے پتھی قبول کرے سین چلار شجک کرے دیا سین اے جنہ آبار پرشم شاگ پن کرچی اللہ سبحانہ و تعالی بولی الحمدللہ شمانی تو شمابی تو مسلم رین تو شترانگ امراہ شکل کے شرن کرے دیتے چاہی انہیک شمائے منہ کرا ہائے جاہل الحدیث تارا منہ ہائے بھنن ایک تا جاتی تارا منہ ہائے بھنن ایک تا چنتا تارا منہ ہائے بھنن ایک تا گوشتی ہم را بول بجے نا ای دھرنیر بجا ٹھیک نوائے آہل الحدیث تارا بھنن کچھوی نوائے تارا مسلمان دیر موضحی جارا شب چی قرآن اب ان صحیح حدیث رالو کے چولار چشتا کرے تارا ہی ہم چی آہل الحدیث جرہ قرآن ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے صحیح حدیث رونو شاری ترائی ہوت سے اہل الحدیث نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلن صحیح البخار الحدیث لا تزال طائفة من امتی ظاہرین على الحق لا يضرهم من خضلهم حتی یأتی امر اللہ وهم کذالک امار امت مجھے امان اکٹی دول شربدائی تارا حاکی روپوری پرتشتی تو تھاک بے قیامت آشا پر جنت تارا ایبہ بے حاکی روپور شو پرتشتی تو تھے کئی چول بے یہ حدیث روپکہ کرتے گی پرشید محدث امام احمد بن حمل رحمہ اللہ تینی بولین یہ حدیث جادر کو تھا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولین تارا جدی اہل الحدیث را نا ہوئے تاہولے آر کے ہوتے پارے آمی جانی نا الحمدللہ امام احمد بن حمبل رحمہ اللہ شیحہ پنتی دولیر پوری چوئی دیتی گی تینے جنو بول لین جے اہل الحدیث را تارائی ہوت چھے شیحہ حدیث را آلو کے حاکر اوپر پرتشتی تو اب را جانن کہ چھو دن آگے بنگلہ دیش شرکاریر آمونترو نے مکہ مدینار حرمائن شریفائن ایر بھائیس پیسیڈن ڈاکٹر محمد بن ناصر الخوزائیم حفظہ اللہ بانگلہ دیشی آمانتری تو ہوئے چھلے مشجد نوابیر امام خطیب ڈاکٹر عبد المحسین القاسم حفظہ اللہ بانگلہ دیشی بانگلہ دیشی مانونی شرکاری بشش کرے مانونی پردان منتری آمانترانی بانگلہ دیشی ایشی چھلے شرکاری مہمان ہی شابی شدرانو تو تارا بائیرے अन्य कारो प्रोग्रामे अंश ग्रहण करें ना बा कोर्टे पारे ना किंतु ठीक सही समय बांग्लादेश जमीयत आयले अधिसे केंद्रीय कार्यालय उद्ध बदो निर्शमाय शे आठो ही अप्रैल शे ही समय हारामाइन शरीफाइन निर बाईस प्रेसिडेंट एवं मशीद नवाबीरी इमाम खोतीब जखन आश्लेन अवधर शे ही प्रोग्रामे मानने में और सहित खोकन शायद चीफ गेस्ट ही शब्द चिलें जेका नहीं वर्तमान सरास्त्र मंत्री तीन या दो हजार सोलो शाले आमादर से प्रोग्राम में चीफ गेस्ट ही शब्द चिलें शेखा नहीं हारा में इन सरीफा ने भाई स्पेसिडेंट तीन इस पश्चत भावे बोल लें जब अस्क अम्रा ये हरुल हदीस दिल प्रोग्राम में शक्ति � शुतरां बांग्लादेशीर शकोल मुसलमान मंदिर के अम्रा ये आह्वाने जाना ची जनो एक साथे आहल हदीस दिर साथे ये इस्लामिर काज करा हो आहल हदीस रा कोनो राजनीतिक दौल नॉय खमोता पावता दिर टारगेट नॉय किंतु आहल हदीस दिर टारगेट होलो जन्नत पावा तबे इखन वार एक टी विषय शरण कोडे दिते चाइ किचु जुव जा रास के विभ्रंत चिंता चले से जाननातर दुहै दिए चरमपंथा अवलम्बन कर स्पष्ट भावे बोलते चाह आहलुल हदीसरा एक क्षेत्र में सब चे बड़ शक्त भावे प्रतिबाद कारण जान्न पवार पथ कखो चरमपंथी पथ होते 
জান্নাত পাওয়ার পথ কখনো উগ্রপন্থীদের পথ হতে পারে না জান্নাত পাওয়ার পথ হলো প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লামের পথ তাই আহলুল হাদিসরা তাদের টার্গেট হলো আমরা চাই জান্নাত দুনিয়ার ক্ষমতা নয় আমাদের টার্গেট হলো জান্নাত এই জন্য এই দেশের শান্তি শৃঙ্খলা দিকে সুদৃষ্টি রেখে আহলুল হাদিসরা সুন্দরভাবে কোরআন এবং সহি হাদিসের সঠিক দাওয়াত আজকে সকলের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে আমরা যেন সকলেই সেই সঠিক পথেই চলতে পারি আমাদের দেশে শান্তি শৃঙ্খলার সাথে যেন সকলেই ইসলামের এই সুন্দর পথে আমরা চলতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দা এই সুন্দর পথে চলা এক্ষেত্রে আমাদের দু ধরনের ভূমিকা থাকতে হবে প্রথম ভূমিকা হলো আমাদেরকে কোরআন এবং সহি হাদিসের আলোকে সঠিক ইসলাম জেনে নিজেকে মানতে হবে দ্বিতীয় ভূমিকা হলো এ পথে চলার জন্য অন্যকেও সুন্দরভাবে নম্র ভদ্রভাবে আহ্বান জানাতে হবে এবং যারা এই সঠিক পথে কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে চলে তাদেরকে এই সঠিক পথে চলার জন্য আমাদেরকে সহযোগিতা অবশ্যই নিতে হবে আপনাদেরকে একটি বিষয় আনন্দের সাথে স্মরণ করে দিতে চাই সিলেটের এক মসজিদ যে মসজিদে গত অক্টোবর মাসের বারো তারিখে আমি জমা করে এসেছি সেই মসজিদ এ ধরনের একটি আহল হাদিস মসজিদ যে মসজিদটা নিয়ে কিছু মানুষ একটু পরিবেশ ঘলাটে করার চেষ্টা করলেন বিভিন্ন রকমের বাধা বিপত্তি দেওয়ার চেষ্টা করলেন এ তথ্য তারা তখন আমাদেরকে জানালেন আমরা চেষ্টা করলাম আমাদের বিশিষ্ট ব্যক্তি জনাব কাজী আকরাম উদ্দিন সাহেব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি তিনি নিজেও আহল হাদিস বলুন আলহামদুলিল্লাহ এবং তিনি সব সময় চেষ্টা করে যান সেই চট্টগ্রামের পরিবেশে দীর্ঘ তিরিশ বছর যাবৎ বিশাল সুপ্রতিষ্ঠিত মসজিদ এবং মাদ্রাসা যেটার সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েছেন সেই জনাব কাজী আকরাম উদ্দিন আহমদ সাহেব কাজী আকরাম উদ্দিন আহমদ সাহেবকে যখন আমরা বললাম যে সিলেটের ওই মসজিদের বিষয়ে কিছু ব্যক্তি এলোমেলো পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছেন তিনি বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিলেন গুরুত্ব দিয়ে সেই সিলেটের সাবেক মেয়র বদরুদ্দিন কামরান সাহেবকে তিনি বিষয়টা এত সুন্দরভাবে বোঝালেন যে আসলেই জোরে আমিন বলা এটি তো ভিন্ন কিছু বিষয় নয় বললেন যে কামরান ভাই আপনি নিজেও তো মক্কায় গেছেন আপনি নিজেও হজ করে এসেছেন অম্রা করে এসেছেন আপনি সেখানে দেখেছেন স্বয়ং আল্লাহর ঘর সেখানেই আওয়াজের সাথে সবাই আমিন বলেন অতএব এই মসজিদে আওয়াজের সাথে আমিন বলা এটা তো আলাদা কিছু নয় এটা হলো সেই গোটা মানুষের বিশ্বের মুসলমানদের প্রাণ কেন্দ্র যে মক্কা এবং মদিনা সেখানকার এই যে সালাদ সেখানকার এই যে নামাজ ওই নামাজের এই একটা রূপ মাত্র এখানে সুতরাং আজকে আমরা যেই মসজিদে রয়েছি এই মসজিদেও সেভাবেই আমিন আওয়াজের সাথে বলা হয় হয়তো এটাকে কেউ অপপ্রচার করার চেষ্টা করবেন আমরা বলবো যে আলহামদুলিল্লাহ এটি কোনো ভিন্ন চিন্তায় নয় আজকে আমরা ঘরে বসে মিডিয়ার যুগে সেই মক্কা মদিনার চ্যানেল অন করলেই পাঁচ বক্ত সালাদ কাবায় কিভাবে হচ্ছে পাঁচ বক্ত সালাদ মসজিদে নববীতে কিভাবে হচ্ছে যেখানে সকলেই ইমাম সহ আওয়াজের সাথে গম গম আওয়াজে আমিন বলছে বাস্তবে সহিহুল বুখারির হাদিস সাহাবি আবু হরের আরদি আল্লাহ আনহু তিনি বলেন তিনি বলেন নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেন ইদা আম্মান আল ইমাম আর জেনে রাখো যার আমিনটা ফেরস্তাদের সাথে মিলে যাবে ফেরস্তাদের আমিন বলার সাথে 
তার অতীতের জীবনের গোনাগুলিকে ক্ষমা করে দেওয়া সেভাবে আজকে সেই মক্কায় সেই মদিনায় সেই আওয়াজ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে যাচ্ছে আজকে আহলুল হাদিসরা বা আজকে যেই মসজিদ আমরা উদ্বোধন করছি এখানেও সেই আমিনের আওয়াজ এটা হলো সেই মক্কা মদিনায় যেই আওয়াজ চোদ্দ শত বছর আগে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম এবং তার সাহাবাই কেরামগণ রেখে গেছেন আজও সেই আওয়াজ রয়েছে সেই আওয়াজেই হয়তো এই মসজিদেও সেই আওয়াজেই হবে ইনশাআল্লাহ সুতরাং এটি ভিন্নভাবে দেখার ভিন্নভাবে বোঝার ভিন্নভাবে ভাবার কিছুই নয় এটাই হলো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের সালাতের নিয়ম ঠিক তেমনিভাবে রুকুতে যাওয়ার আগে পরে সুন্দরভাবে দুটি হাত উত্তোলন করা আমাদের সেই মাননীয় উপদেষ্টা জনাব কাজী আকরাম উদ্দিন আহমদ সাহেব সেই সাবেক মেয়র কামরান সাহেবকে যখন বিষয়গুলি বুঝালেন যে আসলে এগুলি ভিন্ন কিছুই নয় এগুলি তো সেই মক্কা মদিনারে আমল এভাবে যখন সুন্দর করে বুঝালেন কামরান সাহেবও বিষয়টি সুন্দরভাবে বুঝে যেই দিন মসজিদে বিশৃঙ্খলা করার পরিকল্পনা ছিল প্রশাসন থেকে চার গাড়ি পুলিশ দিয়ে মসজিদে সুন্দরভাবে সালা দাদের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় আলহামদুলিল্লাহ আজও সেভাবে চলছে তাই আমরা বলবো আজকেও আজকে আমাদের মাঝে অত্র এলাকার যিনি বিশিষ্ট ব্যক্তি মাননীয় উপজেলা চেয়ারম্যান সাহেব তিনি আমাদের মাঝে সেই সহযোগিতা লক্ষ্যেই তিনি উপস্থিত হয়েছেন আমরা তাকে মোবারকবাদ জানাই এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই ধরনের দিনে কাজে আরও বেশি বেশি সহযোগিতা দেওয়ার তৌফিক দান করুন এবং তার কর্মময় জীবনে যেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সফলতা দান করে তার এই নেতৃত্ব বা এই সমস্ত আঞ্জামের ক্ষেত্রেও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন পরিপূর্ণ সফলতা দান করুন সম্মানিত সমবেত মুসল্লি বৃন্দ সুতরাং আহুল হাদিস ভিন্ন কোনো বিষয় নয় তাদের এইভাবে সালাত আদায় করা এটিও ভিন্ন কোনো নতুন বিষয় নয় এটা হলো সেটাই যা চোদ্দ শত বছর আগে প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম খলফায় রাশিদিন সাহাবাই কারাম ওই মক্কায় মদিনায় রেখে গেছেন আজও সেভাবে চলছে সেটার এই একটা অনুসরণ বা সেই ধারাই শুধু চলছে বাংলাদেশে একজন দুজন নয় বাংলাদেশে প্রায় তিন কোটির ঊর্ধ্বে আহলুল হাদিস রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ প্রায় তিন কোটির ঊর্ধ্বে মুন্সীগঞ্জে হয়তো কম হতে পারে সেই উত্তরবঙ্গের একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন গোটা জেলা পর্যন্ত পাবেন আপনি শুধু এই ধরনের এই আহলুল হাদিস পাবেন বাংলাদেশে একটি দুটি মসজিদ নয় এই মুন্সীগঞ্জে হয়তো মসজিদের সংখ্যা কম হতে পারে আমরা আশা করছি আল্লাহ সুবহান তালার তৌফিকে এই কম আর কম থাকবে না মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব যেভাবে সহযোগিতা দিয়েছেন ইনশা আল্লাহ এই সংখ্যাও ইনশা আল্লাহ অবশ্যই বৃদ্ধি হবে ইনশা বাংলাদেশে প্রায় দশ হাজারের ঊর্ধ্বে মসজিদ রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত সমবেত মুসলিমৃন্দ সুতরাং আমরা সকলকে সেই আহ্বানে জানাই যেই আহ্বান নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম জানিয়েছেন যেই আহ্বান খোলা হয় রাশেদিন জানিয়েছেন যেই আহ্বান ইমাম আবু হানিফা রাহিম আহল্লা সহ প্রসিদ্ধ ইমামগণ জানিয়েছেন আমরা যেন সে পথেই অটল থাকতে পারি মানুষকেও সুন্দরভাবে সে পথেও আহ্বান জানিয়ে চলতে পারি আল্লাহ আমাদের সকলকে সে তৌফিক দান করুন الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شمانتو شمابتو مسلم لندو قريش شاركتي بشاي شارن قريدي تتاي أسكي أمرا جبتو رويتي شستو رويتي আমাদের কতই না কত রকমের পরিকল্পনা আমাদের সামনে মনে রাখতে হবে চলতে ফিরতে কখন আমার ওপারে ডাক এসে যাবে বলার কোনো সুযোগ নেই অপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই সেই মুহূর্তে আমাকে সারা দিতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সে কথাই বলেন সব 
সকলের একটি নির্দৃত নির্দিষ্ট সময় রয়েছে সেই নির্দিষ্ট সময় যখন এসে যাবে এক মুহূর্ত আগেও নয় পছে পরেও নয় আমরা এই মসজিদ প্রস্তুত করেছি আপনারা করেছেন যদি উদ্বোধনের আগেই সেই ডাক এসে যায় কারো যতই বলি যে হে আল্লাহ তোমার এই মসজিদ রেডি করেছি শুধু উদ্বোধন করব একটু সুযোগ দেওয়া হোক আল্লাহ বলছেন লাইন এক মুহূর্ত আগে পরেও নয় সেই মুহূর্তেই বিদায় নিতে হবে সত্যি আমরা সৌভাগ্যবান তখন হব আমার বিদায়টা যদি একজন নামাজি হিসাবে বিদায় হয় আমার বিদায়টা যদি একজন দিনদার হিসাবে বিদায় হয় আমার বিদায়টা যদি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ইমানদার হিসাবে বিদায় হয় আমার বিদায়টা যদি হালাল হালালের পথে চলে বিদায় হয় আমার বিদায়টা যদি হারাম থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে বিদায় হয় আমার বিদায়টা যদি আল্লাহকে স্মরণের মধ্য দিয়ে বিদায় হয় আমার বিদায়টা যদি আল্লাহর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের অনুসরণের মধ্যে হয়ে থাকে তাহলেই আমি হব সৌভাগ্য পাব আর বিদায় যদি আমার বেনামাজি হয় বিদায় যদি আমার অন্যভাবে হয় যতই আমি সম্পদশালী ও সৌভাগ্যবান হই না কেন আসলেই আমি সৌভাগ্যবান হতে পারব না আজকে এই মসজিদের উদ্বোধনী সময়ে আমরা সকলকে স্মরণ করে দিতে চাই একজন মুসলিম হিসাবে আমাদের জীবনে কমপক্ষে দৈনিক পাঁচ বক্ত সালাদ আমাদেরকে অবশ্যই আদায় করতে হবে কোনো বাদ নেই কোনো ছাড় নেই আল্লাহ আমাকে সুস্থ রেখেছেন আমরা অনেক সময় বলি আমি এত ব্যস্ত আমার এত ব্যস্ততা মসজিদে যাওয়ার সময় নেই আমার আল্লাহ আকবর আপনি কি একটু ভেবে দেখেছেন আপনি কি একটু চিন্তা করেছেন যে আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করে রাস্তায় বের হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন ওই আল্লাহ তো আপনার মতো বহু মানুষকে বিছানাও ফেলে রেখেছেন একটু কি ভেবেছেন আমিও তো বিছানায় পড়ে থাকতে পারতাম আল্লাহ রাখতে পারতেন আমাকে কিন্তু আল্লাহ আমাকে বের হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন আর আমি এখন বলি আমার এত ব্যস্ততা কিভাবে মসজিদে যাব না না একটু আল্লাহকে ভয় করুন একটু আল্লাহকে স্মরণ করুন এজন্য সকল ব্যস্ততার ঊর্ধ্বে হলো নামাজের সালাতের ব্যস্ততাই হলো আমাদের সর্ব প্রথম ব্যস্ততা হতে হবে আমরা যেন জীবনে সর্বসময়ে পাঁচ বক্ত সালাত ঠিকভাবে আদায় করতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন সালাত শুধু আদায় করলেই হবে না সালাত আদায় তার সুন্দর বৈশিষ্ট্য পদ্ধতি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলেন সাল্লু কামার আই চুমনি উসাল্লি তোমরা সালাত আদায় করো ঠিক সেভাবেই যেভাবে তোমরা আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ সুতরাং আমাদের অনুসরণীয় ব্যক্তি হলেন প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আল্লাহ বলেন লাকাজ কান আলা কুমফি রসুল উসওয়াচুন হাসানা তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নমুনা মডেল হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের মাঝে সুতরাং তাকেই অনুসরণ করে আমাদের সালাত সঠিকভাবে সুন্দরভাবে আদায় করতে হবে যেমন এভাবে নিজেরা সালাত আদায় করব ঠিক তেমনই হবে আমার পরিবারের সদস্য তাদেরকেও আমরা নামাজি বানানোর অবশ্যই চেষ্টা করব আসলে বিষয়টি কঠিন নয় বিষয়টি সহজ আমাদের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন পরিচিত মাননীয় এমপি সেই গুলশান বাড্ডার এমপি এ কে এম রহমতুল্লাহ সাহেব তার বাসায় আমরা নিয়মিত বিভিন্ন প্রয়োজনে যাই এ কে এম রহমতুল্লাহ সাহেব তিনি তার বাসার পার সেই সামনেই নিজের একটা পার্সোনাল মসজিদ বানায় রেখেছে মসজিদ দূরে যেতে সময় লাগে পাঁচ বক্ত সালাতের আজান দেওয়া হয় নির্দিষ্ট ইমাম আছে এবং পাঁচ বক্ত সালাতের জামাত হয় আমরা যখনই যাই ওনার সাথে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আমরা দেখি তিনি নিজে এবং তার ছেলে থাকলে ছেলে এমনকি তার ছোট ছোট নাতি যারা তারা সহ মসজিদে এসে জামাতের সাথে সালাদ আদায় করে নিজে দেখেছি আমরা সেই মাননীয় এমপি সাহেব তার সাথেও আমাদের তিনি নিজেও আহিল হাদিস মানুষ যে সেই এমপি সাহেবের সাথে একদিন আমাদের কথা হলো যে আপনার বিষয়টা দেখে আমাদের খুবই আনন্দ লাগে যে আপনি নিজে আপনার ছেলে এমনকি আপনার ছোট ছোট নাতি যারা ওয়ান টুতে পড়ে তারা সহ এসে জামাতের সাথে সালাদ আদায় করছেন তিনি বললেন যে আসলে এই বিষয়টা তো একটু নজর দিলেই হয় মানে একটু নজর দিলেই হয় বলতে তিনি বলছেন যে আমি যখন নামাজে আসি আমার বাড়িতে যারা আছে তাদেরকে বলি চলো সবাই আর কেউ বসে থাকে না আসলেই বাস্তবেই 
আমার পরিবারের সদস্যরা বেনামাজি থাকতে পারে না যদি আমি একটু নজর দিই যদি আমি একটু গুরুত্ব দেই আমি নামাজে যাব আমার ছেলে কোনো খোঁজখবর নাই তার সালাতের আমার স্ত্রীর খোঁজখবর নাই আমার মেয়েদের কোনো খোঁজখবর নাই তাহলে তো বেনামাজি হয়েই তারা থাকবে কিন্তু যখন আমি চেষ্টা করব যে আমিও ভালো হব আমার পরিবারের সদস্যদেরকেও ভালো করব আমিও নামাজি হব পরিবারের সদস্যদেরকেও নামাজি করব আমিও জান্নাতে যাব পরিবারের সদস্যদেরকেও জান্নাতে নিয়ে যাব তাহলে আমাদের সবারই নামাজি হওয়া সম্ভব হবে ইনশা আল্লাহ তাই আসুন মসজিদ শুধু বানালে হবে না মসজিদের মূল বিষয় হলো মসজিদে এবাদত হতে হবে মসজিদে সালাত হতে হবে আজকে মসজিদগুলি তো কত চাকচিক্য হচ্ছে এক সময় ছিল আমাদের দেশে বাসা বাড়িতেও টাইলস করাটা এটা যেন খুব হাই মানের বিষয় ছিল খুব উন্নত মানের বিষয় ছিল যেটি সাধ সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব হতো না কিন্তু এখন অভ্যাসটা বা এখন স্বভাবটা নিয়মটা এমন হয়ে গেছে টাইলস ছাড়া যেন কোনো বাসা বাড়িও নাই টাইলস ছাড়া কোনো মসজিদও নাই মসজিদ মানে টাইলস হতে হবে শুধু টাইলস না এখন মসজিদ মানে এসি সহ হতে হবে মসজিদকে আপনি যতই সুন্দর করেন এতে কোনো লাভ হবে না লাভ হবে নিজেকে সুন্দর করতে পারলে আমি যদি ভালো নামাজি হই তাহলেই লাভ হবে স্মরণ করুন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহসাল্লাম পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ নামাজি তার চেয়ে ভালো নামাজি আর পৃথিবীর বুকে কেউ হতে পারে না কিন্তু তার মসজিদ ছিল সহিহুল বুখারির হাদিস ওই সেই সাহাবি আবু সাইদ খুদির রাজিয়া আল্লাহ আনহু তিনি বলছেন ওই একুশে রমজানের একুশে রাতের সকালে ফজরের পরে যখন তিনি সাহাবিদের সামনে বলছিলেন যে আমি আমাকে দেখানো হলো লাইলাতুল কাদার আর সেই লাইলাতুল কাদারের সেই রাতেই আমি যেন কাদা পানির মাঝে শেষদারত রয়েছি সাহাবি আবু সাইদ খুদির রাজি আল্লাহ আনহু বলছেন আমি সরাসরি দেখছি রাসুল সাল্লাহ আলিহসাল্লামের কপালে কাদা পানি লেগে রয়েছে অর্থাৎ এই কাদা পানির মসজিদেই সালাত আদায় করেছেন কিন্তু সেই সালাত ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সালাত সুতরাং মসজিদ খালি সুন্দর করলেই হবে না মসজিদের সালাদটাকে সুন্দর করতে হবে নামাজিকে সুন্দর হতে হবে মসজিদে নামাজিদের বৈশিষ্ট্যকে সুন্দর করতে হবে আসুন আমরা আজকে শুরুর দিনেই সেই কথা স্মরণ করে দিতে চাই যেমনইভাবে মসজিদ আমরা সুন্দর করেছি তেমনইভাবে যেন আমরা আমাদের সালাদকেও সুন্দর করতে পারি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহসাল্লাম যেভাবে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন তাল খোলা ভয় রাশে দিন যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবেই যেন আমরা সালাদ আদায় করে সালাদকেও সুন্দর করতে পারি নিজেরা প্রতিবেশীর পরিবারের সকলেই প্রতিবেশী সকলকেও যেন আমরা নামাজি বানাতে আজকে দেশব্যাপী প্রশাসনিকভাবেও অনেক তাগিদ দেওয়া হচ্ছে কি বিষয়ে আমাদের নতুন প্রজন্ম নেশাগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে মাদকাসক্ত হয়ে যাচ্ছে এটি সত্যি আমাদের জন্য ভয়ঙ্কর বিষয় দুঃখজনক বিষয় তাই সরকার বিভিন্নভাবে সেটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে আসলে কেন এটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে আর কেন এটার বৃদ্ধি হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ সুবহান হোয়া বলেন ইন্না সলাত তানহা আনিল ফাহসা ইওয়াল মুমকার এই সলাত এমন একটা এবাদত এমন একটা কাজ যা সকল অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন যারা এই মাদক ব্যবসায়ী বা যারা মাদক সেবন করে থাকে তারা অধিকাংশই হল বেনামাজি অধিকাংশই বেনামাজি তাই আমরা যদি নামাজি হয়ে যেতে পারি তাহলে মাদক ব্যবসাও বন্ধ হয়ে যাবে মাদক সেবনও বন্ধ হয়ে যাবে যে জিনিসটার আমরা এত গুরুত্ব দিচ্ছি সেটা সহজেই সুন্দর হয়ে আমাদের নতুন প্রজন্ম এ দেশের আদর্শ নাগরিক এবং যোগ্য নাগরিক এ দেশের সত্যি যাদের দ্বারা দেশের কল্যাণ হবে এমন হিসাবে আমরা নতুন প্রজন্মকে গড়ে তুলতে পারব এই জন্যই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের নির্দেশ মরু আওলাদ এখন বিশ্বালাচে ওহম আবনা ও সাবেইন তোমরা তোমাদের কলিজার টুকরা ছেলে মেয়ে তাদেরকে নির্দেশ দাও সালাতের যখন তাদের বয়স হলো সাত বছর সত্যি আমরা যদি আমাদের সেই কলিজার টুকরা ছেলে মেয়েদেরকেও এভাবে নামাজি বানাতে পারি তাহলে ওই নামাজি ছেলে কখনো নেশাগ্রস্ত হবে না কখনো সে অশ্লীল কাজে জড়িয়ে যাবে না সমাজে সে ভালো কাজেই চলবে ভালো কাজেই করবে তাই আমরা সেই আহ্বানও জানাচ্ছি আমরা যেন সকলেই যদি আমরা নামাজি হয়ে যেতে পারি তাহলে ইনশা আল্লাহ আশা করব আমাদের দেশ সুন্দর হয়ে যাবে আমাদের দেশ শান্তিপ্রিয় হয়ে যাবে আমাদের সমাজ শান্তিপূর্ণ সমাজ হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ 
আল্লাহ আমাদের দেশের সকলকে সে পথে হেদায়ত দান করুন সে পথে চলার তৌফিক দান করুন এবাদ আল্লাহ রহমাকুম আল্লাহ ইন আল্লাহ কদামারকুম তুসাল্লু আলা নবী কুম আল্লাহ 